Yes, hello. Kumusta na po kayo mga kaibigan at katropa? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Alright, atin pong pag-usapan yung pangako ko last time na i-discuss ko about sa mandate ng International Criminal Court. At kung maalala nyo, may nauna akong vlog uh, two days ago, no? Tungkol din sa International Criminal Court. Dahil medyo mainit nga ang talakayan hinggil dito, no? may kinalaman sa Pangulong Duterte so as I promise eto na nga po wala nating patagalin huwag nang pahabayan ng intro let's go okay ayun nga po sa ating pagre-research mula kay Wikipedia no? ang Wikipedia po ay isang open source uh, encyclopedia no? so malawak po yung coverage and in fact marami nagsasabi na mas complex ang nilalaman ng Wikipedia as compared with other encyclopedias. Alright? Okay. Ayon po kay Wikipedia, ang International Criminal Court Statute or itong Rome Statute, no? It is the treaty that established the International Criminal Court. Pag sinabi po nating treaty, no, uh, kailan pong malinawan natin yung definition no, para po mas uh, maintindihan po ng karamihan. Sa English, treaty is a serious legal undertaking both in international and domestic law. Ibig pong sabihin, isa daw po itong seryosong obligasyon. No? Pag sinabi kasing undertaking, you are under obligation both in international and domestic law. So, under international law, a treaty is any legally binding agreement between nations. So, anumang uh, legally binding agreement, pag sinabing binding agreement, uh, once na pumasok ka sa kasundoan na yun, you are bound to follow lahat ng nilalaman ng undertaking na yun. Okay? So, since tayo ay naging party dito sa Rome Statute, nung hindi pa tayo nagwi-withdraw, of course, we are legally binding sa nilalaman ng Rome Statute. Pero nung nag-withdraw na tayo noong March 17, 2019, of course, hindi na tayo binding or hindi na tayo saklaw nung uh, batas na ito or the so-called Rome Statute. Okay? Mamaya, lilinawin po natin ng mas mabuti. Okay, let's continue. Gaya ng nasabi ko kanina, no, in English, itong uh, International Criminal Court Statute or the Rome Statute is the treaty that established the International Criminal Court. It was adopted at the Diplomatic Conference in Rome, Italy on July 17, 1998. So, na-adopt daw ito na pag-usapan ng mga kung sino-sino man yung mga naging miyembro ng Diplomatic Conference na to, no? So, in nila noong July 17, 1998. Pero, pag sinabing adoption pa lang, hindi pa talaga ito operational or hindi pa ito nagpa-function. It is not yet into force. So, legally speaking, hindi pa siya gumagana. Okay? It entered into force only on July 1, 2002. Pag sinabi pong into force na siya, ibig sabihin nga, nung gaya na sinabi ko kanina, uh, ito ay legally operational na. At lahat ng members na bansa dito ay uh, nasasaklaw na ng uh, treaty na ito or ng Rome Statute. Okay, so, kailan ba tayo naging member ng Rome Statute? Ayon pa rin kay Wikipedia, ang Pilipinas ay lumagda bilang miyembro ng Rome Statute noong December 28, year 2000. Okay? At ni-ratify natin, the Philippines ratified the Rome Statute on August 30, August 30, 2011. So, ibig sabihin, nung lumagda tayo bilang miyembro noong December 28, year 2000, hindi pa natin officially ina-approve 
Ibig sabihin, hindi pa tayo legally binding. Yung mere signing as a member doon sa Rome Statute uh, means hindi pa tayo saklaw. No? Saka lang siya magiging binding sa atin when we ratified. Pag sinabing ratification, ito yung final approval or confirmation no? officially on our end no? sa Pilipinas. Niratify natin so that itong Rome Statute ay maging binding sa atin formally and officially. So, niratify nga natin yon noong August 30, 2011. Uulitin ko po, pag sinabing ratification, ito yung final approval natin, nung consent natin, no? Na kinukumpirma natin na tayo ay officially miyembro na ng Rome Statute. Alright, malinaw po yun. Now, gusto ko lang din pong uh, bigyan ng uh, I mean, alaala, no? Sana maalala pa ninyo yung Treaty of Paris. No, ito yung panahon na kasunduan ito ng Spain sa kanang Amerika. December 10, 1898. Uh, this ended the Spanish-American War. Okay, ito yung naging kasunduan nila. Tinapos ng Spain sa kanang US yung kanilang uh, war or guerra. And then, anong ginawa ng Spain? Spain relinquished all claim of sovereignty over and title to Cuba, Puerto Rico, Guam and the Philippines. So tayo yun. When we say relinquish, isinuko na ni Spain yung kanyang sovereign rights kasi diba, bilang isa sa mga sinakop na bansa ng Espanya tayo yun, no? Saka ito nga yung ibang bansa rin na nabangit ko isinusuko tayo ng Spain sa US at yun yung nilalaman ng kanilang treaty or Treaty of Paris kasi ito nga ay uh, ginawa at nilagdaan sa Paris kaya siya tinawag na Treaty of Paris in the same manner yung Rome Statute dahil ito ay ginawa sa isang diplomatic conference sa Rome, Italy therefore tinawag naman siya na Rome Statute okay? pero alam niyo ba yung halaga kung magkano yung naging consideration or compensation ng Espanya sa pagsuko nila ng kanilang sovereign rights sa US ito ay nagkakahalaga lang naman ng 20 million dollars way back 1898 so napakatagal na no? imagine nyo gaano kalaking halaga yan ngayon 20 million dollars US dollars nais ko lang pong linawin ano, yung terminong statute as compared sa term na law ayon po sa ating research pag sinabing statute medyo limited po yung scope or yung concept halimbawa yung Rome statute tumutukoy lang po ito dun sa mga naging kasunduan or yung kung ano lang yung mga nakapaloob sa ayun nga naging agreement ng lahat ng mga bansa tungkol sa international criminal law ito namang term na law ay mas malawak yung concept na tinutukoy nito okay, para po mas malinaw uh, gusto ko pong magbigay ng isa pang example halimbawa yung statute of limitations no? siguro yung iba alam ito no? pero para po sa kalaman ng lahat uh, in English Basahin ko po. Statute of Limitations. It is a law that sets the maximum amount of time that parties involved in a dispute have to initiate legal proceedings from the date of an alleged offense, whether civil or criminal. Or, this is also known as prescriptive period. Okay? Ibig pong sabihin, uh, ito yung batas na tumutukoy sa sa maximum na panahon or oras na kung saan itong magkabilang partido sa isang uh, dispute or disagreement ay uh, kinakailangan ng mag-file ng kaso mula doon sa pecha nung sinasabing offense whether sa civil cases or sa criminal cases 
at sinabi rin na ito nga ay ang tinatawag din na prescriptive period or yung panahon na kung saan pwedeng mag-prescribe or mag-expire mag-expire yung kaso para ba yun? halimbawa sa adultery ang statute of limitations well kung hindi pa nababago itong batas na na, ano, no? na, na resource ko itong adultery ang prescriptive period nito ay 15 years ibig pong sabihin ng prescriptive period kapag hindi na i-file yan pag hindi na i-file ng complainant sa loob ng 15 years ay mawawala na yung kanyang karapatan na para bang tinulugan niya na yung kanyang karapatan na habulin yung gusto niyang file ng kasong adultery okay sana po malinaw yun ano? oh. so statute of limitations so naglag- naglagay lang ng hangganan Kasi nga naman, no? halimbawa, kung walang statute of limitations, eh paano kung yung kasong adultery, eh, after 30 years na, no? after 50 years, saka mo lang ipapail. Di ba? Parang, teka muna, anong ginawa mo? Bakit after 40 years na, o 50 years ka lang nag-file? Kung tinulugan mo yung karapatan mo, di ba? parang ganun po yung dating. Okay, so doon po tumutuko yung statute of limitation. So naka-limit lang po siya doon sa prescriptive period. Naka-confine lang po siya doon. Kaya siya naging uh, specific. Whereas yung term na law, uh, generic naman po siya as opposed to specific. So ibig sabihin, yung statute of limitations, yung Rome statute, yung statute of fraud, lahat po yun. masasabing law. Okay na po. Sana po malinaw. Ano? Uh, pasensya na po kung medyo extensive po yung discussion kasi kailangan po natin linawin yung bawat uh, terminology na nakapaloob dito sa discussion natin sa International Criminal Court kasi magiging useless po yung ating uh, usapan kapag hindi po natin nilinaw yung mga terms na yan. Okay po. Okay, dumako naman na po tayo sa pinaka uh, meet or main discussion. Bakit ba merong Rome Statute? Or bakit ito in-establish? At bakit nagkaroon ng International Criminal Court? Ano bang dahilan? Okay, basahin po natin yung rationale. The International Criminal Court is participating in a global fight to end impunity. Ano po yung impunity? Ito po yung exemption from punishment or freedom. Freedom from the injurious consequences of an action. Halimbawa, yung mga naunang mga leaders ng mga bansa bago na-establish itong International Criminal Court. No? Halimbawa, sila... Uh, sino na nga to? Sila Stalin, Hitler, Mussolini, Napoleon Bonaparte, sino pa ba? Genghis Khan. Marami pang iba, di ba? Uh, sigurado, maalala nyo yun sa history nyo. Noong panahon nila, wala pang ano, International Criminal Court. Kasi kailan lang ito, di ba? So, Walang walang magpapanagot sa kanila doon sa mga krimen na pinaggagawa nila. Kaya nagkaroon ng need or pangangailangan sa panahon natin ngayon na magkaroon ng ICC. Therefore, um, napakaganda ng cause or dahilan bakit na-establish ang ICC or International Criminal Court. Kasi nga naman, para matapos itong impunity na to. para matapos itong abuses na ginagawa kadalasan ng mga influential people or leaders of uh, you know leaders of the world o iba't ibang heads ng mga bansa presidente uh, prime minister man yan no yun so regardless kung anong klasing gobyerno ang tumatakbo sa bansa na yan 
once na member ka ng Rome Statute or signatory ka dito, uh, you are bound by the agreement, by the treaty. So, anumang paglabag na kriminal ay pwede kang patawa ng parusa ng ICC. Okay? Malina po yan. Ayan, bigyan ko lang po ng emphasis. The ICC or International Criminal Court through International Criminal Justice the court aims to hold those responsible accountable for their crimes and to help prevent these crimes from happening again. So, this cause is the cause of all humanity. So, para po sa buong sangkatauhan ang existence ng ICC or International Criminal Court. Sinabi rin dito na the International Criminal Court cannot reach these goals alone. As a court of last resort, it seeks to complement, not replace, national or local courts. Governed by an international treaty called the Rome Statute, the International Criminal Court is the world's first permanent international criminal court. Ayan. So, lumalabas po ngayon, itong existence ng International Criminal Court ay nagsisilbing deterrence, no? Deterrence against those sa mga abusadong leaders ng mga bansa na meron na silang katatakutan na isang international na korte yung criminal or criminal, pangit pakinggan, criminal court na pwedeng magparusa sa kanila. Diba? So, ang tanong ngayon, meron na bang mga naparusahan? Marami na po. At karamihan sa kanila ay mga leaders ng mga bansa. No? Ito po yung mga example. I mean, yung listahan ng mga pangalan na nakuha ko kay Wikipedia. Ito ay iba't ibang leaders ng kanilang mga bansa. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga pangalan nila. No? Uh, siguro mas magandang talakay natin. Ano-ano namang mga krimen yung uh, nililitis ng International Criminal Court? Okay, meron pong apat. Una, yung genocide. Ano po ba yung genocide? Sabi ni Wikipedia, It is the deliberate or intentional killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group. Ibig sabihin, uh, total annihilation, extermination, di ba? Example po dyan, yung Rwandan genocide. Ito yung naging uh, gera sa pagitan ng mga Hutus and Tutsis. Sa Rwanda po kasi, uh, meron tatlo. Meron tatlong ethnic groups, no? Pinakamalaki dito yung Hutu or Hutus. Uh, 85% sila ng Rwanda. Yung Tutsi naman, 14% lang sila. And then, meron tinatawag na Twa, which is 1% lang. Ngayon, over the years, nagkaroon ng class warfare or hidwaan dito sa pagitan ng Hutus sa kada mga Tutsis nagkaroon siguro ng inggitan or pataasan kasi itong mga hutus uh, sila yung mga farmers yung tungkol sa crops no? and then itong mga tutsis naman mga cattle raiser sila sa livestock so sa Rwanda itinutukoy na elite group itong mga tutsi kasi mas pricey or mas valuable yung cattle as compared sa crops so doon nagsimula yung segalot and since nung time na yon ang namumuno ng Rwanda o leader ng Rwanda ay isang Hutu uh, adon na tumaas ang tensyon hanggang sa nagkaroon nga ng genocide sinabi kanina sa definition no? deliberate killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group so ano yung ethnic group na inubos? yung grupo ng Tutsi alam nyo ba kung gaano karami? Mula April 7, 1994 to July 15, 1994, 
there were about 500,000 to 800,000 people na pinatay ng mga Hutu. Hutus. So, puro Tutsi yung pinatay nila. Either by guns or rifles, saka ng mga machete. So, ganun po yun. Hanggang ngayon, may video clip po sa YouTube. May makikita po kayong uh, ganong sitwasyon. Pwede po nun yung i-validate sa YouTube kung totoo yung sinasabi ko tungkol sa genocide no? between Hutus and Tutsis sa Rwanda, Africa. Alright. Ang pangalawang krimen ay Crimes Against Humanity. So, parami-rami po ito, no? Uh, samples are murder, extermination, enslavement, deportation, or forcible transfer of population, and then torture. Ayun. So, ayun sa balita, no? Ito nga po yung iniimbestigahan daw uh, allegedly against uh, President Duterte itong Crimes Against Humanity. Uh, example, na example lang, ano? Hindi ko naman sinasabing conclusive na uh, because of his war on drugs, di ba? Maraming natukhang so murder. So, yun po yung inaalage against sa uh, kanya ng International Criminal Court. Kaya naging mainit po yung balita nakaraan na uh, binuksan nga ng ICC yung uh, uh, investigation. Alright, so anong difference ng crimes against humanity sa genocide? Sa crimes against humanity po kasi, hindi kinakailangang may specific group ng mga tao yung target. So, instead, yung victim ng attack can be any civilian population regardless nung affiliation or identity. Okay? Sa genocide, may specific group or ethnic group, di ba? Sa crimes against humanity, uh, not necessarily po na may specific group na target. Okay. And then, sinabi rin dito na the perpetrator must also act with knowledge of the attack against the civilian population and that his or her action is part of that attack. So, may involvement yung uh, naguutos. Okay. Pangatlo yung war crimes. From the word itself, war. Sabig sabihin, may gyera at war, kasalukuyan. No? Ayon dito, war crimes are violations of the laws of war, oh, batas ng gyera, that give rise to individual criminal responsibility for actions by the combatants such as intentionally killing civilians or intentionally killing prisoners of war, torture, taking up hostages, and the unnecessary destruction of civilian property. Okay, so may kasalukoy ang gyera, meron dyan yung nanggagahasa, pumapatay ng mga civilian, habang kasalukoy yung gyera. Kaya sa tinawag na war crimes. Even yung mga prisoners of war, mo, pinatay. So, categorize siya as a war crime. Okay. Sana po malinaw sa inyo yan, ha? <laughs> okay, at ang pang-apat, at ang huli, doon sa apat, na Itong crime of aggression. Sabi dito sa definition, it is a specific type of crime where a person plans, initiates, or executes an act of aggression using state military force that violates the Charter of the United Nations. The act is judged as a violation based on its character, gravity of scale. Acts of aggression include invasion, military occupation, bombardment, and military blockade of ports. Okay, so ano yung pwedeng example dito? Example lang ta, no? Bawa yung China. Binomba tayo. That is an act of aggression. Gumawa sila ng blockade sa mga military ports. Diba? Or nag-invade sila. Yung Spratlis, in-invade nila. Yung ano pa ba, yung Kalayaan Group of Islands at yung iba-iba pang isla na kasalukoyang nasa dispute ngayon so pag 
nagkaroon sila ng malinaw na invasion, then that is an act of aggression. Alright, there you go. Sana malinaw pong <laughs> malinaw po yung natalakay natin. Pasensya na po kayo kung medyo uh, exhaustive, medyo complex. Kasi kinakailangan pong i-elaborate ang lahat para malinawan po ninyo bakit may International Criminal Court. Okay, so gusto ko lang ulit bigyan ng emphasis bakit nag-exist ang International Criminal Court to end impunity or yung exemption nitong mga notorious nation leaders na nagiging abusado sa kanilang power, sa kanilang authority na nakakapag-commit sila ng eto, mga high-end crimes no? genocide crimes against humanity ano pa ba? ano pa yung isa? war crimes crimes of aggression Okay, kanina maalala nyo nagbigay ako ng listahan ng mga tao o mga nation leaders na na filean or na indict or nabigyan ng formal charge ng ICC no? So ngayon, gusto kong bigyan ng highlight yung isa sa mga tao na yon or yung isa sa mga nakalista doon si Muammar Gaddafi or Colonel Gaddafi na minsan naging leader ng bansang Libya no isang autocratic leader no uh, sinunggaban niya yung kapangyarihan sa Libya mula 1969 hanggang 2011 wow matagal imagine 42 years siyang nagrule sa Libya and then pinatalsik yung kanyang pamahalaan sa isang civil war no? nagsawa na siguro yung tao sa pagiging autocratic niya, pagiging diktador niya, no? Ngayon, uh, na-indict siya sa ICC or he was formally charged ayon kay Wikipedia. Narito, basahin natin. Muammar Gaddafi was indicted on 27 June 2011 on two counts of crimes against humanity with regard to the situation in Libya as the leader of the revolution the de facto head of state and commander of the armed forces of Libya. He alleged a plan in conjunction with his inner circle of advisors, a policy of violent oppression of popular uprisings in the early weeks of the Libyan civil war. He allegedly formulated a plan in response to the 2011 Tunisian and Egyptian revolutions whereby Libyan state security forces under his authority were ordered to use all means necessarily to quell public protest against his government. From 15 January 2011 until at least 28 February 2011, forces from government organized militias, the National Police, the Libyan Armed Forces, the Revolutionary Guard Corps, and the other security services acting under Gaddafi's orders allegedly murdered hundreds of civilians and committed inhuman acts that severely deprive the civilian population of its fundamental rights in the cities of Abdabia, Baida, Benghazi, Derna, Misrata, Tobruk, and Tripoli. Gaddafi was killed in the Libyan city of Sirte on 20 October 2011 and the court terminated proceedings against him on 22 November 2011. Ayan, abate ka. May picture pa pala sila ni President GMA nung buhay pa si Momar Gaddafi. Now, the question is when a state party withdrew from the Rome Statute uh, does it discharge a state party of its obligation when the obligation was incurred when it was still a member ng Rome Statute? O, kasi yan po yung laman ng balita nito mga nakararaan, di ba? Narinig natin kay uh, Spock's Harry Roque, no? Na ulang jurisdiction ang ICC dahil nag-withdraw na nga tayo noong March 17, 2019. Well, kung susundan natin yung logic na yan at sa aking opinion, 
eh di napakadali lang sa mga sa isang tao no sa isang uh, leader ng isang bansa kung sino man yun halimbawa si Muammar Gaddafi nung buhay pa siya halimbawa membro yung Libya and then nung hahabuli na siya ng ICC bigla siyang nag sa membership ligtas na siya ganun ba yun hindi na siya mapoprosecute it seems like um, sa akin it defies logic kasi pag susundin yun ay di kaysa maprosecute mag na lang di ba ganun yung magiging takbo ng ng mga bagay-bagay tama ba? comment po ang inyong opinion kung kung meron po kayong opinion sa <laughs> or masasabi sa bagay na yan ano? ayan since namatay siya noong October 2020 11 kahit nakapag-acquire ng jurisdiction ang International Criminal Court kay Muammar Gaddafi since may rule sa batas na death extinguishes criminal liability therefore Tinerminate na ng ICC yung proceedings against him noong November 22, 2011. So, ganun po yun. E namatay na siya, sino pang ipaprosecute? So, hindi na tinuloy yung kaso. Alright. Ang isa pang tanong ay, considering the pandemic, paano mag investiga ang International Criminal Court? Lalo na, may pahayag din ng palasyo na hindi sila makikipag-cooperate so paano sila mag-iimbestiga pwede bang pwede bang gumulong yung wheels of justice uh, via online via alam niya na zoom ganyan uh, ayon po sa aking research maari po maari pa rin gumulong yung kaso sa kasakali ito po yung uh, proofs Ayan. So, open source digital evidence in international criminal cases. A way forward in ensuring accountability for core crimes. Ayan. Thesis po ito, no? Ginawa ni Konstantin Stavro. Award-winning best thesis in the field of international law and international relations. Okay. Yan, the role of technology in international criminal proceedings. So, tinatanggap po siya globally, especially ng International Criminal Court. Open source digital evidence. Okay, yan. Uh, kayo na lang po ang magbasa, no? Uh, balikan nyo na lang po. Hahaba po masyari ang oras natin. Okay, bigyan natin ng emphasis itong Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. Sabi dito, organizations involved in documentation and evidence collection have already released guides. So, meron ng guidelines to ensure that useful evidence is captured, authenticated, and archived. Ayan. So, in short, meron na pong, meron na pong protocol sa digital open source investigations at uh, tinatanggap ng International Criminal Court and in fact, kasalukuyan na nilang uh, ini-implement at may mga cases na rin na naimbestigahan and na resolve through digital open source investigations so ayan, kinat ko na lang po yung ibang pages ano? basahin na lang po natin itong pinaka gist or conclusion sabi dito Securing sufficient and precise evidence about the perpetration of core crimes remains a challenge in international criminal law. The use of open source digital evidence can prove a valuable response to investigatory stalemates in a number of cases such as Syria. So Syria pala yung naging, uh, naging halimbawa nila dito. Responding to inherent concerns of open source digital information such as biases, authenticity, and credibility, in the Berkeley Protocol is a valuable tool to assist the efforts of investigators and ensure 
the admissibility of this type of evidence in criminal proceedings for core crimes. Nonetheless, as open source evidence is introduced as a way to reinforce prosecutions, its careful examination during the pre-trial and trial stages is needed to safeguard defendants' rights and the fairness of proceedings. So, ayan po ha, malina po na gugulong pa rin yung kaso. Okay, tonghaya natin yung ilang mga naging kaganapan noong Libyan Civil War. Ay, yan po nakita po ninyo paano naging kaguluhan sa Libya noong panahon ni Muammar Gaddafi. History repeats itself, sabi nga no, may mga tao lang talagang lulong sa kapangyarihan. Kala nila hindi sila mamatay. Pakiramdam yata nila Diyos sila na kalimutan nilang wala namang permanente sa lupa lahat ay papalaw kaya mahirap pong maging abusado no? alright maraming maraming salamat po sa inyo kung nakarating kayo sa yugtong ito mga katropa ito po muli si Cool Ninja nagsasabing mag ingat po palagi at tayo ay magkita kita hanggang sa muli God bless us all bye bye